Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ho un video molto divertente per voi, divertente ma spero anche utile, perché oggi classifichiamo secondo il livello, quindi da, dalla più facile alla più difficile, le serie italiane Netflix. Ho diviso le serie in livello A2, B1, B1, B2, B2 e B2, C1. Per ogni serie poi vi dirò il motivo per cui l'ho messa in quella categoria di livello. Le serie che classifico in questo video sono, in ordine alfabetico, Baby, Curon, Generazione 56K, Guida astrologica per cuori infranti, Incastrati, Luna Nera, Luna Park, Il processo, Strappare lungo i bordi, Suburra, Summertime, Zero. Nella descrizione del video trovate una breve sinossi per ogni serie. Cominciamo dalle più semplici. A livello A2 troviamo Guida astrologica per cuori infranti. Perché, secondo me, gli episodi sono molto brevi, durano circa 30 minuti ciascuno. I dialoghi, a mio avviso, sono lenti, quindi non sono difficili da seguire e mh, il parlato è abbastanza chiaro anche se è connotato geograficamente perché la serie è girata a Torino, quindi non hanno un accento torinese fortissimo, parlano abbastanza chiaramente, però comunque sappiate che se sentite un accento magari un po' diverso è perché è girata a Torino. L'altra serie che ho messo nella categoria A2 è Luna Nera, perché secondo me il parlato è molto chiaro, quasi impostato. C'è una neutralità dal punto di vista degli accenti. Il genere è fantastico, quindi come spesso succede per questo genere di film, il parlato non rispecchia alcuna identità geografica nello specifico, proprio perché il genere è fantastico, è un mondo fantastico, rimane molto così senza confini geografici determinati. A livello B1 ho messo Luna Park, Zero, Summertime e Curon. Possiamo definire tutte queste quattro serie delle serie adolescenziali. Il pubblico di riferimento di queste serie tv è un, un pubblico di adolescenti principalmente. Il parlato è chiaro e semplice anche se ci sono delle inflessioni regionali. Per esempio in Luna Park troviamo un accento di Roma, in Zero un accento di Milano, in Summertime un accento romagnolo e anche romano, in Curon un accento del nord, nello specifico del Trentino, Alto Adige. Però questi accenti non inficiano sulla comprensione. Sono delle serie molto piacevoli da guardare, sono anche abbastanza semplici da seguire. Ovviamente non fatevi scrupolo a seguire le serie con i sottotitoli. Ok, non c'è niente di male ad usare i sottotitoli, anzi, aiutano molto. Successivamente abbiamo il livello B1, B2, in cui ho messo Generazione 56K, che mi è piaciuta tantissimo. Se i protagonisti parlano italiano con un po' di accento regionale, quindi siamo in Campania, i dialoghi sono chiari tra i due protagonisti, i personaggi secondari, che sono anche quelli che un po' fanno tutta la serie, parlano napoletano o comunque hanno un fortissimo accento napoletano quando parlano italiano. C'è un'alternanza tra un parlato chiaro e un parlato un po' più complesso, un po' difficile. Per questo motivo ho deciso di mettere la serie Generazione 56K a livello B1, B2. Poi a livello B2 ho messo Il processo, che è una serie che mi è piaciuta tantissimo. E l'ho messa a livello B2 perché sì, ci sono vari accenti. Troviamo accenti del nord, accenti del centro e del sud, ma è un livello B2 secondo me perché si parla di un processo giuridico. Perciò il linguaggio è giuridico. Certo, ci sono dialoghi di quotidianità, ma tutta la serie appunto è scandita dalle varie fasi del processo, perciò c'è tanto linguaggio giuridico. Allora, veniamo all'ultimo gruppo di serie che ho deciso di mettere 
a livello B2 e C1. Queste serie sono Baby su burra, strappare lungo i bordi, incastrati. Allora, in Baby su burra e strappare lungo i bordi c'è una prevalenza di dialetto romano, soprattutto in strappare lungo i bordi, che è carinissima, mi è piaciuta tantissimo, ma mi rendo conto che ci sono tantissimi colloquialismi tipici del dialetto romano, cioè dei colloquialismi romani, il che rende difficile la comprensione, a volte anche da parte di chi non è di Roma, quindi figuriamoci (ride) di chi studia l'italiano come lingua straniera. E poi nella serie Incastrati si alternano italiano e siciliano e comunque anche quando si parla italiano c'è una forte cadenza siciliana, quindi potrebbe essere difficile per uno studente di italiano L2. Quindi ho deciso di mettere Baby su burra, strappare lungo i bordi e incastrati a livello B2 e C1 perché c'è la presenza di un forte accento e di una forte cadenza regionale, ma soprattutto perché ci sono molti modi di dire, ci sono tanti riferimenti culturali, anche ad episodi realmente accaduti, ci sono molte battute anche culturali, quindi comprensibili se si conoscono determinati aspetti della realtà italiana e della realtà regionale. Queste sono le mie motivazioni. (ride) Spero di aver facilitato la vostra scelta delle serie tv Netflix italiane da guardare. Se avete delle domande oppure dei suggerimenti o qualsiasi altra cosa voi vogliate dire, non esitate a eh, scriverla nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!